삶은 무엇가 될수 있는 것에 대해서 공부해 보겠습니다. 자, 무엇가 될수 있는 것은 먼저 실질적으로 명사가 되겠죠. 명사. JS 썼습니다. JS는 정샘이죠. 정샘은 이 시, 영어 선생님이 나왔던 말이죠. 자, 이렇게 썼는데, 정샘, 이것을 간단하게 말할 수 있죠. 어, 이 샘, 명사를 대신 해줄 수 있는 남자인 경우는 C가 되겠죠. 음. He is an Istanbul. 그래서 이거는 뭐가 될수 있는 것은 뭐다? 먼저 명사구나. 이건 대명사구나. 우린 지금 명법을 예문을 통해서 입수하고 있습니다. 자. 그 다음 그럼 또 어떤 게 있을까요? 계속해 볼까요? 자, 정성쌤이 이티라는 것은 아이고 학교 전에 참 먼저 고루 갑시다. 이제 이건 단어였죠. 단어 개념에서 이제 확장이 되면 구가 되는 거였죠. 구. 구는 뭐냐면 두 단어 이상이 모여서 또는 생물에서 의미를 형성하는 것이 구였죠. 그래서 그럼 어떻게 이제 또 만들어 볼수 있냐면 우리가 이제 영어 정선이 영어를 가르치는 것이다. 영어를 가르치는 것은 재미있다. 어, 선생님 입장에서 말한다면 그렇게 할수 있겠죠. 그래서 그걸 말해본다면 영어를 가르치는 다음은 뭘까 일단 영어는 잉글리시겠죠. 영어를 가르치는 것은 하면 바로 영어를 일단 가르친다 하면 피치가 되겠죠. 피치 잉글리시. 피치 잉글리시 영어를 가르친다. 재밌다 하면 뭐야? is fun 되겠죠. 이렇게 써놓으면 영어를 가르친다 재밌다 같이 뭔가 허전합니다. 뭔가 빠졌어. 그렇죠. 이 앞에 부분에 뭔가를 채워줘야 되는 거죠 여기. 그래서 이 전체 부분이 전체 부분 문장이 주어가 되고 여기에 동사가 되고 비동사 뒤에는 보어라고 그랬죠 목적 아니고. 그래서 영어를 가르치는 것은 재밌다로서 이것을 보충해 보려면 우리 말은 뭐뭐 것이라는 말 하죠. 영어를 가르친다는 것. 이렇게 말할 때 뒤에 것을 쓰잖아요. 이 영어는 반대란 말이에요. 그래서 뭘 붙여주는데 자 지금 빠른 사람은 아니죠. 그래서 구를 붙입니다. 구. 자, 구를 붙이면 영어를 가르치는 것이란 말이죠. 자, 이렇게 쓰면 되고 또 하나는 아니면 나는 앞에다 하고 싶지 않아요. 뒤에다 하고 싶어요. 그럼 이제 피치 뒤에다 뭘 붙이죠. 피치. 저 설마 피치 투 그건 아니고 저 피치 다음에 ing를 붙이면 되겠죠. 그래서 피칭 잉글리시가 된 거죠. 그 나머지도 이제 그대로 영어를 가르치는 것은 fun, is, 재밌다가 되는 거죠. 이건 이제 바로 어, 여러분이 알고 있는 후 부정사, 부정사 구가 된다는 거죠. 부정사가 바로 아하, 구어가 될수 있다. 부정사 구죠. 왜? 단어가 하나, 둘, 셋이잖아. 두개 이상 모였으니까 그게 의미 형성이었죠. 그래서 이거는 이제 동명사라는 거 알죠? 동사에 ing 붙은 거. 동명사 구. 이렇게 붙어버린 거죠. 그래서 단어에서 구가 됐고 이제 막 저를 봅시다. 자, 영어를 정수쌤이 가르치는데 정수쌤이 영어를 가르친다는 것은 사실이다. 그런 말을 볼까요? 자, 일단 정수쌤이 영어 가르친다. 아, 정수쌤이 영어 쌤이다 그냥. 정수쌤은 영어 쌤이다. JS is an ET. 정수쌤은 영어 선생이다. 사실이다 하면 is 음, 뭐 리얼은 이상하고 음, true. 사실이다. 진실이다. 이렇게 한다면 어, 여기 이제 그냥 하면 정우쌤은 영어 선생이다. 사실이다. 역시 뭔가 허전하죠. 뭔가 붙여주긴 해야 되는데 여기다 뭘 붙일 거냐 했더니 우리 투를 붙이면 되느냐. 이건 안 되죠. 여기서. 아까 여기에서는 이제 이 투는 동사에다가 붙일 수, 덮여줄 수 있는 거지 이렇게 주어 동사에 저를 같이 있는데 투를 붙일 수는 없어요. 그래서 이럴 때 어떻게 할 것인가를 고민하다가 요 투의 기능을 할수 있는 것의 느낌을 쓸수 있는 것을 만들었어요. 그게 바로 대시입니다. 이렇게 대시를 붙여주면 여기까지가 바로 해석 범위가 되고 여기가 주어가 돼서 동사 구어는 된 거죠. 그래서 이렇게 하면 좀더 구체적으로 쓰는 거죠. 위에 거는 그냥 영어를 가르친다는 것인데 밑에는 누가 누가 가르친다는 말까지 나오죠. 그렇죠? 그래서 아, 영어가 아, JS가 정쌤이 영어 선생이다라는 것. 누가 뭐 한다는 것까지 쓴 거죠. 여기는 동작밖에 안 나오는데 여기는 뭐야? 누가 뭘 한다는 주어 동사가 다 나올 수 있단 말이죠. 그렇죠? 
that 정샘 is an easy is true. 만약에 정샘은 영어, 정샘이 영어를 가르친다면 that 정샘 teaches English is true가 되겠죠. 이렇게 하면 되는 거죠. 간단히 써볼까요? 그냥 JS teaches English 이렇게 써도 되겠죠. 그러면 쉬운 얘기예요. 그래서 정샘이 영어를 가르친다는 것은 is true. 맞습니다. 그 말이 되겠죠. 그래서 아, 제가 할수 있는 것은 대절 요 대절도 조가 될수 있구나 그런 얘기죠 됐죠? 자 그러면 또 뭐가 볼까요? 대절을 말고도 이런 거 있죠? 음뭐 정쌤 말하는 거 그가 말하는 것은 예전에 사, 예를 들어 사실이다 말한다면 그가 말하는 게 뭐예요? 그가 말하는 거 그가 말하는 것은 이제 he said가 되겠죠? 말 하는 것 하는 거 합시다 그가 말했던 것 He said, is true. 이렇게만 쓰면 그가 말했다 사실이다. 이게 뭔가 허전하단 말이야. 이럴 때, 어, 이것도 것이고, 이것도 것인데 여기서는 what을 쓰게 돼 있어요. 자, what he said is true가 되거든요. 이거. 자, 여기 해야 되는데 여기서 조어 되고 동사 보어 되죠. 이 that과 what을 음, 여기서는 대시고 what인데 이 차이에 대해서는 다음 번에 기회를 제가 한번 설명을 해볼게요. 어쨌든 지금은 어쨌든 문장의 절 앞에 조어동사 절 앞에 대를 붙이거나 또 조어동사 절 앞에 이렇게 왓을 붙이면 전체가 조어로 쓰일 수 있구나라는 걸 알고 있으면 될것 같아요. 그래서 그가 말했던 것은 사실이다 이렇게 되겠죠. 그래서 영어로 것이라는 말을 하고 싶을 때 바로 뭐한다? 동작을 말할 때는 앞에 후에다 음, 붙이 동사에다 붙이거나 동사, 동사에다 ing 붙이면 돼요. 그런데 누가 뭐 했다는 얘기가 나오는 것일 때는 대시거나 와을 쓰면 돼요. 그 차이는 다음에 또 말씀드리도록 하겠고 그래서 여기까지 한걸 정리하면 조어가 될수 있는 것은 단어로서는 명사대명사 조어로서는 부정사고 형용사고 그 다음에 절로서는 대절 지금 나온 와절이 있죠. 하나만 더 하자면 이제 이런 거 있죠. 그가 올 것인가 말 것인가 는 확실하지 않다 이런 말 해볼까요? 자, 그래서 그가 올 것인가 말 것인가 그가 온 다음 뭐야? He 여기서 He will come He will come 올 것인가 말 것인가 그래서 안올 것이냐 니까 오원 하시죠 Is um, not 확실하지 않다 certain 그렇다면 확실한 이런 뜻이에요. 그래서 그가 올 것인가 말 것인가 확실하지 않다. 우리 마리아 대충 통하는데 이렇게 쓰면 역시 영어에서는 안 됩니다. 왜냐하면 여기 하나의 문장, 이 점인 문장을 다 말하는 거죠. 여기서 보니까 동사가 두개 나온 하나고 또 있는데 동사가 두 개이기 때문에 이 문장은 성립이 안 돼요. 그래서 접속사를 붙여야 되는데 <웃음> 어디에다 뭘 붙이냐면. 일단 앞에다 붙이는데 여기 바로 웨더가 들어갑니다. 웨더. 자, 웨더는 뭐랬어요? 뭐 인지 아닌지 날씨가 잘 모를 때 쓰는 거랬죠? 그래서 그가 올 것인지 말 것인지 여기서부터 여기까지가 수력 범위가 될 것이고 is not certain 이게 동사 보호가 되겠죠. 그래서 그가 올 것인지 말 것인지는 확실하지가 않다. 그런 말이죠. 그래서 이렇게 할수 있습니다. 그러니까 대절 왓절에 더해서 또 웨더절도 그래서 뭐 인지 아닌지 요절도 더 주어로서 쓰일 수 있는 거죠. 이 외에도 이 왓이 보니까 뭐, 뭐 거시로 쓰였지만 원래 어, 의문사였죠. 뭐, 뭐 무엇이란 뜻으로 쓰였고 또 의문사도 다른 음, 말로서 나올 때 주어로 쓸 수가 있습니다. 그것은 다음에 또 설명해 드리겠습니다. 자 정리 오늘 주어가 될수 있는 것은 뭐였습니까? 또 다시 하면 명사, 대명사, 단어 또는 부정사, 동명사 두, 그 다음에 절로 쓰는 대절, 왓절, 것이었죠. 웨더는 뭔가 확실하지 않은 것을 말할 때 쓰는 것. 아시겠죠? 여기까지 잘 정리하시기 바랍니다. 감사합니다.